విశాఖ జోడుగుళ్లపాలెం బీచ్ లో పుణమి సాక్షిగా కార్యక్రమం జరుగుతోంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు విద్యార్థులు అంతా కూడా బీచ్ క్లీనింగ్ లో పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి అమర్నాథ్ ఎమ్మెల్సీ వరుదు కళ్యాణి లక్ష్మీ పార్వతి సిపి శ్రీకాంత్ జీవీఎంసీ కమిషనర్ రాజబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు విశాఖ జోడుగుళ్లపాలెం బీచ్ లో పుణమి సాక్షిగా కార్యక్రమం జరుగుతోంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు విద్యార్థులు అంతా బీచ్ క్లీనింగ్ లో పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి అమర్నాథ్ ఎమ్మెల్సీ వరుదు కళ్యాణి లక్ష్మీ పార్వతి సిపి శ్రీకాంత్ జీవీఎంసీ కమిషనర్ రాజబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు రామచంద్రరావు తెన్నెటి పార్క్ వద్ద నుంచి అందిస్తారు రామచంద్రరావు చెప్పండి గత సంవత్సరం మనం చూసాం రామకృష్ణ బీచ్ ని ఈ విధంగానే క్లీన్ చేశారు పెద్ద ఎత్తున చెత్త క్లీన్ చేసిన నేపథ్యం కూడా మనం చూసాం ప్రస్తుతం తెన్నెటి పార్క్ వద్ద మీరు ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది ఏ రకంగా సాగుతోంది బీచ్ క్లీనింగ్ అలాగే స్వచ్ఛందంగా చాలా మంది కూడా పాల్గొంటున్నట్టు తెలుస్తోంది ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ హరి వాస్తవానికి చూసుకుంటే ఈ పుడమి సాక్షిగా ట్యాగ్తో ఏదైతే సాక్షి మీడియా ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు పెద్ద ఎత్తున అధికారులు మంత్రులు మాత్రమే కాకుండా ఈరోజు విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చారు హార్బర్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్గా చెప్పుకునే భీమిలి ప్రాంతం అలాగే ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కూడా పాల్గొన్నారు అలాగే వేరు వేరు ప్రాంతాలకు చెందిన ప్రజా సంఘాలు అలాగే మహిళా సంఘాల ప్రతినిధులు కూడా హాజరయ్యి ఈరోజు విశాఖ తీరంలో దాదాపు కిలోమీటర్ దూరం కూడా ఈరోజు శుభ్రత కార్యక్రమం ఇంకా కొనసాగుతుంది ప్రస్తుతానికి విద్యార్థులు కూడా మీరు చూడవచ్చు వీరందరూ కూడా ఏదైతే విశాఖ నగరాన్ని సుందరంగా ఉంచాలనే ప్రభుత్వం ఆలోచన ఉందో ఆలోచనకు తగ్గట్టు కూడా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు పాల్గొని ఏదైతే బీచ్ రోడ్లో ఉన్న బీచ్లో ఉన్న వ్యర్థాలను కూడా తొలగించిన పరిస్థితి ఈ దశలో ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజీ ప్రొఫెసర్ ఉన్నారు మేడం చెప్పండి అంటే చాలా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు కానీ ఈరోజు బీచ్ క్లీనింగ్లో పాల్గొనడం ఎట్లా అనిపిస్తుంది అలాగే చిన్నపిల్లలు అంటే విద్యార్థులు కూడా పాల్గొన్నారు చాలా బాగా అనిపిస్తుందండి ఇది వైజాగ్కి ఒక వరంగా భావిస్తున్నాను ఈ పొడమ సాక్షిగా బీచ్ క్లీనింగ్ కార్యక్రమం చేస్తున్న సాక్షి ఇనిషియేటివ్ చాలా హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ ఈ కార్యక్రమం ఇలాగే కొనసాగాలని విశాఖను ప్లాస్టిక్ రహితంగా సుందర తీరంగా తీర్చిదిద్దే దిశగా మనం దీన్ని మరింత అభివృద్ధి చెందేట్టు చూడాలని మీ విద్యార్థులు కూడా చాలా యాక్టివ్గా పాల్గొన్నారు ఈ బీచ్ క్లీనింగ్ ప్రక్రియ ఎట్లా జరిగినట్టు అనుకున్నారు ఈరోజు చాలా బాగా జరిగింది సార్ స్టూడెంట్స్ని చూడడం ఇంతమందిని యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయడం వైజాగ్ని క్లీన్గా పెట్టడానికి ఫ్యూచర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ని మనం గ్యారంటీగా డెవలప్ చేయడానికి ఫస్ట్ క్లీన్లీనెస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దీనికి సాక్షి అండ్ దాని చైర్పర్సన్ భారతీ మేడం ఇనిషియేటివ్తో ఇంత మంచి కార్యక్రమం చేయడం వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ సార్ అండ్ వీ హోప్ దట్ వీ విల్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ బాబు మీరు కూడా అంటే స్టూడెంట్స్ ఏ క్లాస్ చదువుతున్నావు నెక్స్ట్ బీచ్ క్లీనింగ్లో పాల్గొనడం ఎట్లా అనిపిస్తుంది I'm Ashish was studying 10th class. This was a golden opportunity for us to participate in this event. This is an inspiration for us and all our, all our journalists and leaders gave us a wonderful message that to keep our future executive capital as clean and neat. And it is a golden opportunity for us. Sir, you have a lot of people who participate in this event. పురమ సాక్షిగా సాక్షి ఇలా పార్టిసిపేట్ చేయడం పర్యావరణం మీద ప్రత్యేకత దృష్టి పెట్టిన సాక్షి యాజమాన్యానికి సాక్షి మీడియా మేడం భారతమ్మ గారికి హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఒక ప్రజల్ని నీతి నిజాయితీతో నిలకడగా ఉండేదే కాకుండా ఇలాంటి పర్యావరణం మీద కార్యక్రమాలు చేయడం అనేది చాలా 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 సొసైటీకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది అంతేకాకుండా ఈ బీచ్లో ఇలాంటి ప్రోగ్రాం సాక్షి చేయడం మూలాన ఆ సీ క్లీనింగే కాకుండా ప్రజా ప్రజలు అంటే ప్రజలు హాయిగా జీవించేదానికి ఈ ప్లాస్టిక్ మీద ఈ ప్రోగ్రాం చేయడం చాలా అద్భుతమైన కార్యక్రమం అంతేకాకుండా ఈ ప్లాస్టిక్ పైన ఆ రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మరి ఈ ప్లాస్టిక్ మీద చాలాసార్లు దశాబ్దాల కాలంగా చాలా రాజకీయ పార్టీలు పరిపాలన చేశాయి కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం ప్లాస్టిక్ నివారణపై అనేది మరి ఆయనకి కూడా హృదయపూర్వకమైన పాదాభవందనం తెలియజేస్తూ ఓకే మీరు కూడా చూడండి ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాంలో మీ చాలా మంది యూత్ వచ్చినట్టు ఉన్నారు ఎట్లా జరిగింది బీచ్ క్లీనింగ్ అద్భుతంగా జరిగింది సార్ సాక్షి నిర్వహిస్తున్న అత్యంత ప్రతిష్టాకరంగా ఉన్న ఈ పొడమని కాపాడుకుందాం 
అన్న కాన్సెప్ట్ ఇరవై ఒకటిలో స్టార్ట్ నుంచి అప్పటి నుంచి కూడా వందలాది మంది విద్యార్థులు ఇక్కడ ఎన్ఎస్ఎస్ మేడం ఉన్నారు శైలజ్ గారు ఏయు అలా యూనివర్సల్ యూత్ అధ్యక్షుడు వంశీ కృష్ణ వర్మ ఉన్నాడు అలా వాకేస్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి మాస్టర్ ఈకే జనకులం ఫౌండేషన్ సామాజిక సేవా సంస్థ వివిధ సంస్థల నుంచి కూడా మేము ప్రతి సంవత్సరం కూడా వందలాది మంది ఇందులో పాల్గొంటున్నాము ఈ కార్యక్రమం చాలా ఎంత విలువైంది ఎందుకంటే పొడమిని మనం భూమాతిగా వర్ణిస్తాము భూమిని పూజిస్తాము కానీ భూమిని కాపాడుకోలేని పరిస్థితులు ఇవాళ మనం ఉన్నాము ఏదైతే మన పంచభూతాలు అని అంటాము భూమి జలము వాయు ఆకాశము ఇవన్నింటినీ కూడా కలుషితం చేసేది ఒకే ఒక వ్యక్తి మనిషి అలాంటి మనిషి చేసే ఈ పర్యావరణం పాడు చేయడం వల్ల జంతువులు మనుషులు అందరూ కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఈ పర్యావరణాన్ని మనం రక్షించుకోకపోతే రాబోయే తరాలకి మానవాళ్ళ మనుగడికే ముప్పని ముందే గుర్తించి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అలాగే భారతీయ గారు సాక్షి యజమాన్యం అందరికి కూడా మేము చాలా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం చెప్పండి అంటే మీ ఎన్ఎస్ఎస్తో పాటు చూడండి చాలామంది విద్యార్థులు ఒక రకంగా ఒక అవేర్నెస్ ప్రజల్లో వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది ఈ ప్లాస్టిక్ విషయంలో నిజంగా చాలా చిన్న పిల్లలు వాళ్ళు బ్యాగ్ పట్టుకొని ప్లాస్టిక్ తీసేయటం అనేది ఇది ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి ఒక పెద్ద లెసన్ అండి చాలా మంచి కార్యక్రమం మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేపట్టడం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ పిల్లలందరికీ అవగాహన వాళ్ళ భవిష్యత్తు చాలా బంగారు బాట వేసినట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది ఇదంతా కూడా ఈ ఆధ్వర్యంలో సాక్షి సిబ్బంది మాకు కోఆర్డినేట్ చేయడం ఇంత స్వచ్ఛంద సంస్థలు అందరూ కలిసికట్టుగా రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ చెప్పండి మీరు కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా పాల్గొనట్టున్నారు ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఎర్లీ మార్నింగ్ బీచ్ క్లీనింగ్ చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ప్లాస్టిక్ భూమిలోకి వెళ్ళడానికి ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ డేస్ పడుతుంది సో మనం వచ్చి మనం బీచ్కి వచ్చినప్పుడు అయినా ఎనీ టూరిస్టిక్ ప్లేస్ లైక్ అరుకు వైజాగ్ వచ్చినప్పుడు ప్లాస్టిక్ని ఎంత మేలైనా అవాయిడ్ చేయడం మంచిది యూజ్ పేపర్ ఓన్లీ అండ్ సాక్షి ఈ కార్యక్రమాన్ని కండక్ట్ చేసినందుకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఇంకా సాక్షితో పాటు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు భారతి మేడం యాజ్ వెల్ త్రీ ఇయర్స్గా పొడమి సాక్షిగా అనే కార్యక్రమాన్ని కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఇట్స్ వెరీ స్పెషల్ అండ్ స్పెషల్ టు వైజాగ్ పీపుల్ యాజ్ వెల్ సో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఎవ్రీ వన్ టు ఇన్ ద పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ దిస్ సెషన్ థ్యాంక్ యూ పాప ఏం చదువుతున్నావు నెక్స్ట్ ఇలాగ బీచ్ క్లీనింగ్లో మీ ఫ్రెండ్స్తో పాల్గొనడం ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఐఎమ్ గిరీష్మ ఫ్రమ్ లెవెన్త్ స్టాండర్డ్ ఫ్రమ్ హార్బర్ స్కూల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ థ్యాంక్ ఆర్ సిఓ సార్ రఘురాజ్ సార్ అండ్ పద్మజ మేడం ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ అస్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ విచ్ వీ డూ ఇన్ ద బీచ్ ఏరియా అండ్ వీ లర్న్ మోర్ అండ్ మోర్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ టు డూ ఫర్ ఆర్ ఎన్వాయర్మెంట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ద లీడర్స్ అండ్ people who came and uh, spoke pa- and participated gave a new nice messages for us all thank you okay madam meer kuda participate chesaru ante chusaru ga chinna age nunchi pedda age ante mantrulu ias lu palgondam kada samanyalu kuda palgondam actually ee opportunity ichinaduku mundu sakshi tv valaki namaskaram cheptunnam krutagnetalu and main chinna pillalni adugutunte 3 o'clock e legisi ee participate cheyadaniki entho interest ga vacharu so prathi okali participate chesi palgunna vallandarki krutagnetalu cheptunnam andi ముందుగా ముందుగా సాక్షి టీవీ యాజమాన్యానికి నా కృతజ్ఞతలు ప్రతి ఏడాది పొడమి సాక్షిగా కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది మన వాక్స్ ఇంటర్నేషనల్ తరఫున వందకి పైగా యువత పాల్గొంటున్నారు సాగర్ తీర స్వచ్ఛత బీచ్ క్లీనింగ్ అన్నది చాలా మంచి ప్రోగ్రాము మన పొడమి సాక్షిని మనం కాపాడుకోవాలి రాబోయే తరాలకి ఇబ్బందికరంగా మార్పులు కాపాడుకోకపోతే ఇది ఈరోజు చూసుకుంటే ఏదైతే విశాఖ నగరం అందంగా ఉంచాలనే కాకుండా ప్లాస్టిక్ రహిత విష అంటే ప్రమాదకర ప్లాస్టిక్ రహిత నగరంగా తీర్చిదిద్దాలని సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి రెండు నెలల క్రితం పార్లే ఫర్ ద వాషన్ అనే ఒక ఒప్పంద కార్యక్రమంలో కూడా చెప్పారు ఆ పిలుపులో భాగంగా కూడా ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్న వాతావరణం ఉంది ఏదేమటికి హరి విశాఖ అందంగా ఉండడంలో ఆ అందాన్ని కాపాడడంలో కూడా ప్రజలు భాగస్వామ్యం అయ్యారనడానికి తాజాగా అన్ని వయసుల విద్యార్థులు అలాగే ఇతరులు కూడా పాల్గొనడం ఒక నిదర్శనంగా కూడా మనం ఏ రకంగా పర్యావరణాన్ని కాపాడాలి ఏ రకంగా మనం ఆ కాపాడేటువంటి దాంట్లో మనం భాగస్వాములు కావాలి ఏ రకంగా మనం దీంట్లో మనం ప్రకృతిని కాపాడుకునేటువంటి దాంట్లో మనం చేయాల్సినటువంటి కార్యక్రమాలు ఏంటి అనేటువంటి దాని మీద సుదీర్ఘంగా ఒక చర్చ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి సమాజాన్ని సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానీకాన్ని అందరినీ కూడా మేల్కొల్పేటువంటి విధంగా చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం 
అందులో భాగంగా ఈరోజు మన విశాఖపట్నంలో బీచ్ క్లీనింగ్ కార్యక్రమాన్ని కూడా ఈరోజు సాక్షి యాజమాన్యం నిర్వహిస్తున్నటువంటి క్రమంలో అందరం కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది మొన్ననే గౌరవ కమిషనర్ గారు కానీ నేను కానీ కొంతమంది సమాజంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది అధికారులు కానీ లేదా ఎన్జిఓస్ నుంచి విచ్చేసినటువంటి అనేక మంది ఈ డిబేట్లో పాల్గొనడం జరిగింది రేపు పెద్ద ఎత్తున రేపు సాక్షి టీవీలో కూడా ఎనిమిది గంటల పాటు జరిగేటువంటి టాకథాన్స్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని అందరినీ కూడా ప్రసారించేటువంటి కార్యక్రమం కూడా చేయబోతా ఉన్నారు ప్రజల బాగోగులు చూడటం కోసం పర్యావరణం ఎంత శుభ్రంగా ఉంటే మనం అంత ఆరోగ్యంగా ఉంటాం ఇది అందరికీ తెలిసినటువంటి సత్యమే మరి ఆ పరమేశ్వరుడి సాక్షిగా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమం కాళిదాసు కూడా ఆ పరమేశ్వరుడి మీద రాసిన పుస్తకంలో ఇదే మాట చెప్తారు అవతు వస్తాభి రష్టాభిరి సహ ఎనిమిది రకాలైనటువంటి పంచభూతాలు మన చుట్టూ ఆవరించి ఉన్నాయి ప్రకృతిలో ఈ ప్రకృతిని మనం ఎంత బాగా కాపాడుకుంటే వాటిల్లో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడు ఆ భగవంతుడు మిమ్మల్ని సదా కాపాడుతాడు దేవుడు ఎక్కడో ఉండడు ప్రకృతిలోనే ఉన్నాడు ప్రకృతిని ప్రకృతి మనిషికి జీవితం ఇచ్చి